，河南安阳有一位得道高僧，当地传言这位老人已经活了一百六十岁。他在去世前告诉弟子：“三年后把我挖开，如果我的肉身不腐，就证明我已经羽化登天；如果我的肉身腐烂，就一把火把我烧掉。”这还不算什么，更让人匪夷所思的是，老人死后竟然不进棺材。而是以打坐的姿势装进了一口大瓷缸。然而，世上总有不孝子孙，因为好奇，就有人提前打开了大瓷缸。令人没想到的是，这一打开，竟揭开一个惊天大秘密。这位老人葫芦里究竟卖的什么药？他为何能预知自己死后尸身不腐？新进来的朋友，麻烦长按点赞关注一下，后面的内容更精彩。这一天晚上。河南安阳的灵泉寺有一伙人，看起来相当的忙碌。他们好像在挖什么东西。近看，他们竟然在挖两年前的那口大瓷缸。瓷缸中的这位，就是前面我们提到的吴云清老人。他们挖了很长一段时间，沉寂两年之久的大瓷缸终于被打开了。吴云清老人的尸身不但没有腐烂，而且还颇有弹性，简直和下葬时的容貌没什么两样。难道他真的已经羽化登天了？这才去世两年呀，应该还有一年呀，要不再埋回去一年吧？我们都知道，人一旦去世，新陈代谢就会停止，身体内的细胞也会全部死亡，这也就失去了免疫系统的保护，外界细菌就能轻而易举地进入体内，所以尸体就会在很短的时间内腐烂。那么，问题来了。我们的吴云清老人是怎样做到尸身不腐的呢？难道他有金刚不坏之身？吴老去世的时候，当地的人们对他非常的尊敬，还专门在灵泉寺为他修建了一座石塔。特别是他的遗体装进大瓷缸这件事情，让很多人都慕名而来。有一群人就在那儿讨论，不知道他们是在给吴老送行还是凑热闹，竟然在那里猜测。吴老死后三年，尸身不腐会不会应验？可是，他们没想到的是，还没等到三年，吴老就再一次的和他们见面了。人死后一般经历三天，身体就会硬的跟石头一样。我们再来看吴老的遗体，不但不硬，反而越加的柔软红润。在人们抬他的过程中，他的头竟然会随着人们一摇一晃，给人一种沾沾自喜的感觉。好像一个活人在给你打招呼一样，这让为他送行的人们觉得这一趟没有白来。因为吴老生前有遗言，所以当地的人们一直对这件事很上心，为以后能够顺利的打开大瓷缸做足了准备。他们还特意的在瓷缸上面打了一个洞，用透明的玻璃再把那个洞给封死，这样就可以随时随刻的对瓷缸里面的情况进行直播了。就这样。两年的时间过去了，开瓷缸验尸这件事情，当地人一直牢记在心。但是，总有出头鸟，有几个人耐不住性子，偷偷的把吴老的瓷缸给打开了。后来得知，原来当时正值三伏天，天气温度异常的热。这几个人害怕吴老的身体在这么热的天气会腐烂，就急匆匆的给他打开了。透过玻璃，用手电筒照了一下。有人壮着胆子向下面看了一眼，顿时被吓得腿脚发麻，差一点瘫坐在地上。他看到了什么，让他如此惶恐？原来，玻璃下面竟然全是水珠。有水珠可不是一件好事情，有水珠就证明这个瓷缸里面的湿度非常大，对吴老的遗体是非常不利的。还没等瓷缸打开，人们就已经失去了信心，他们都认为。这吴老的遗体十有八九是腐烂了，可是，当他们打开瓷缸时，里面的场景着实吓坏众人。吴云清老人的预言竟然应验了，瓷缸内的吴老竟然和下葬的时候一样，身体变化不大，就是瘦了一点。这是不是能证明吴老真的羽化登天了？看到吴老的遗体没有腐烂，众人兴奋不已，拽着吴老的胳膊就把他给拽了出来。在这个过程中，人们竟然没有闻到一丝尸体腐烂的味道，身体依旧保持柔软的状态。老人尽管没有埋过三年的时间，可是这埋于地下两年的时间，尸身都不腐，也是极少见到的。这到底是怎么回事呢？
，是去世之前做过防腐措施，还是吴老生前真炼有金刚不坏之身？我们都知道，人死后要想尸身不腐，那就要给尸身做一次特殊的防腐处理。就目前我们所了解的埃及木乃伊，马王堆出土的新锥夫人皆是如此。就说说长沙出土的新锥夫人吧，她不仅尸身不腐，而且。身体上的皮肤毛发都可以清晰可见，就像刚刚去世一样。然而，这些不腐的尸身都得益于关内的官业和无菌环境。当然，还有一些尸身是没有做过任何防腐措施的，但是到最后却依旧可以保持不腐。专家也做出过解释，这些尸体之所以可以保存下来，跟特殊的埋葬环境有关系。以上这些不腐尸身都有一个合理的解释。而我们的吴云清老人尸身不腐的原因到底是怎么回事？他还真能预言自己死后尸身不腐吗？河南安阳的灵泉寺有一位死后肉身不腐的老人，这条消息一经曝光，瞬间引起全国一片哗然，甚至在当时还登上了报纸。在这之后，就有越来越多的人前来看稀奇。河南不腐老人很快引来了专家的重视。专家看到眼前的这位不腐老人，他皮肤红润，飘逸的满头白发和长长的胡须依旧根根分明，这不禁让人心生猜疑：这位老人生前是否用福尔马林浸泡过？福尔马林就是一种甲醛水溶液，具有消毒杀菌的作用。为了验证这一猜测是否属实，专家还专门给尸体做了一次全面的检查。最后，尸检报告显示。吴老生前并没有使用过任何防腐处理，这到底是什么原因呢？说到尸身不腐，今天要给大家讲一讲河北香河县的周凤臣老太太。周老太离世后和普通人一样，但是十年后，周老太的奇特之处才被人们发现，她的遗体也一样没有做过任何的防腐措施，即便是经历了十年，身体也依旧不腐，甚至。身上还散发出一股香味整个身体呈现出一种金刚琉璃身的形态。他还被当地人称为“香河老人”。这周老太经历十年不腐的原因是什么呢？原来，根据当地人描述，周老太生前发生了很多奇怪的事情，比如生前的前几天不进食，曾多次发生呕吐现象，还特别喜欢喝朱砂水。后来，专家表示。发生呕吐现象，证明他的身体正在排空体内的食物，而朱砂水呢？朱砂本身就有防腐的效果，所以这些因素结合在一起，就营造出一种细菌不能生存的环境。后来也就有了周老太的不腐之身。那么，吴老的不腐之身会不会和周老太太的一样呢？据当地人描述，吴云清去世之前也是不进食的。而且，他还修炼了一种叫做辟谷的养生方法。说的通俗一点，就是不吃五谷杂粮，以养生的方法为辅助，使人体自然而然地进入到一种气足不思食的辟谷状态。据吴云清的弟子描述，吴老生前用这种辟谷的养生功法做了很长的时间，甚至到最后连水都不喝了。而且，他还一直吃素。这二者看起来没太大区别。就是在饮食方面做到了严格把控。有一点不同的是，吴老死后，人们在他的瓷缸内放了一些煤渣，而且还在他面前点了一盏油灯，然后上下两个瓷缸还被一层厚厚的水泥给封死了。这样一来，就形成了一种真空的环境。瓷缸内的煤渣负责吸收瓷缸内的潮气，而油灯的作用就是把瓷缸内的氧气给消耗殆尽。这样一来，吴老的尸身就会一直处在一种无氧的状态下保存，加上密封极好的瓷缸，外界的细菌就不会进入瓷缸内，这样也就形成了吴老的金刚不坏之身。至此，吴云清老人的不腐之谜才算有了一个很好的解释。还有几个问题还要讲一下，就是吴云清老人是怎么知道自己死后三年尸身不腐的呢？而且。打开瓷缸的时间是一年四季最热的三伏天气，还在外面暴晒了那么长的时间，他为什么就是不僵硬不发臭呢？而且还没有一丝腐烂的现象。面对这些疑问，专家到底该做出怎样的解释呢
。别着急，咱们下期视频接着讲。对于吴英清老人的不腐之身，你有什么看法呢？欢迎留言讨论，记得长按点赞关注一下。我们下期视频再见。